സങ്കല്പം സൗന്ദര്യം വാർത്തെടുക്കുന്നു എന്നാണ് പ്രശസ്ത കവി ഷെല്ലി പറഞ്ഞത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സൗന്ദര്യം വാർത്തെടുക്കുന്നവരാണ് എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ബ്യൂട്ടീഷ്യന്മാർ സ്കിൻ പീലിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു വ്യത്യസ്ത വിഷയവുമായാണ് ലാ അഡോറബെല്ല ഇന്നെത്തുന്നത് കൊല്ലത്ത് ഹൈസ്കൂൾ ജംഗ്ഷനിലും തിരുവനന്തപുരത്ത് വെട്ടുകാടുമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പ്രമുഖ ഫാഷൻ ഡിസൈനറും സ്കിൻ എക്സ്പേർട്ടുമായ ശ്രീമതി ജെസി ക്ലീറ്റസ് ആണ് ന്യൂസിന്റെ ഡയറക്ടർ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സഹായത്തോടെ നടത്തുന്ന ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ കോഴ്സുകൾ തികച്ചും സൗജന്യമാണ് പൂർണ്ണമായും തൊഴിലധിഷ്ഠിത കോഴ്സുകളായ ഇവയുടെ ചെലവുകൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ് വഹിക്കുന്നത് എം സി ബി ടിയുടെ അംഗീകൃത സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളാണ് നൽകുന്നത് നമസ്കാരം ലാ അഡോറ ബെല്ലയുടെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിലൂടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രീമതി ജെസി ക്ലീറ്റസ് നമ്മളോട് പറയുകയുണ്ടായി ഓ നമ്മുടെ സ്കിന്നിനനുസരിച്ചുള്ള ക്രീമുകളാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും അത് ഓരോ ക്രീമുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേകതകളൊക്കെ മാം വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി ഇന്നും നമ്മുടെ ഒപ്പം ജെസി ക്ലീറ്റസ് നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉണ്ട് കൂടുതൽ സംശയങ്ങളും ചോദ്യങ്ങളും നമുക്ക് മാം ഇവിടെ തന്നെ ചോദിക്കാം നമസ്കാരം മാം മാം ഇത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ എപ്പിസോഡിൽ സ്കിൻ പീലിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതൽ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഈ സ്കിൻ പീലിങ്ങിൽ തന്നെ വ്യത്യസ്ത തരം രീതികളുണ്ടല്ലോ അതിൽ പണ്ട് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ഫേഷ്യൽ ഇന്നത്തെ ചെയ്യുന്ന ഫേഷ്യൽ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് അതേക്കുറിച്ച് ആദ്യം തന്നെ വ്യക്തമാക്കാം ഓൾഡൺ കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മളൊരു പാർലറിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ആദ്യം സ്കിൻ ക്ലെൻസ് ചെയ്യും ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലെൻസർ ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാ സ്കിന്നും ക്ലെൻസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അത് പറ്റില്ല ഓരോ സ്കിന്നിനും ഓരോ ക്ലെൻസർ യൂസ് ചെയ്യണം കാരണം ഡേർട്ട് പല ഡേർട്ട്സ് ഉണ്ട് സോളിബിൾ ഡേർട്ട്സ് ഓട്ടോ സോളിബിൾ ഡേർട്ട്സ് ഒക്കെയുണ്ട് അപ്പം ഈ ഡേർട്ട്സ് റിമൂവ് ഓയിൽ സോളിബിൾ ഡേർട്ട്സ് റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓയിൽ സോളിബിൾ ക്ലെൻസർ തന്നെ വേണം അല്ലാതെ വെള്ളം കൊണ്ട് കഴിയാൽ അത് പോകില്ല ഓയിലി ഡേർട്ട് വെള്ളം കൊണ്ട് കഴിയാൽ ഒരിക്കലും പോകില്ല വെള്ളം കൊണ്ട് കഴിയാൽ പോകുന്ന ഡേർട്ടിന് ആ ഓട്ടോ സോളിബിൾ ക്ലെൻസർ തന്നെ വേണം അപ്പം രണ്ടിനും അതുപോലെ ഓരോ സ്കിന്നിനും നോർമൽ സ്കിന്നിന് നോർമൽ ക്ലെൻസർ വേണം എല്ലാം എല്ലാ സ്കിന്നിനും പിന്നെ ഓയിൽ കൂടുതലുള്ള ഓട്ടറി അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്കിൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഓരോ സ്കിന്നിനും രാഹുൽ ബട്ടേസ് പ്രോഡക്ട്സ് ഞങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് സാറിൻ്റെ പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് ഇന്നോവേഷൻ എന്നാണ് സാറിൻ്റെ ഫോമിൻ്റെ പേര് സാറിൻ്റെ പ്രോഡക്ട്സിൽ ഓരോ സ്കിന്നിനും ഓരോ ക്ലെൻസർ ക്ലെൻസിങ് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ബ്ലീച്ച് ബ്ലീച്ചിൽ രണ്ട് പ്രോഡക്ട്സ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ആൽക്ലൈനിറ്റിയും അസിഡിറ്റിയും ഉള്ള രണ്ട് പ്രോഡക്ട്സ് മിക്സ് ചെയ്ത് ന്യൂട്രൽ ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ന്യൂട്രൽ ആക്കുമ്പോൾ നെസൻ്റ് ഓക്സിജനും വാട്ടറും ആണ് അതൊന്ന് റിലീസ് ആകുന്നത് ആകെ അപ്പോൾ ഈ നെസൻ്റ് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിജന് മൂന്ന് ഭാവങ്ങളുണ്ട് ഓവൺ ഒ ടു ഒ ത്രീ ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് ഒ ടു ഒ ത്രീ ഓസോൺ ഓവൺ നെസൻ്റ് ഓക്സിജൻ ഈ നെസൻ്റ് ഓക്സിജൻ സ്കിന്നിന് വളരെ ഹാർമ്ഫുൾ ആണ് ഇത് നാല് മണിക്കൂറോളം സ്കിന്നിൽ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കും അപ്പം നമുക്കൊരു ഫെയർനെസ് ഫീൽ ചെയ്യും അല്ലാതെ വേറെ ഫംഗ്ഷനൊന്നും ഇതിനില്ല ബ്ലീച്ചിനില്ല കാരണം അത് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ സ്കിൻ ക്ലോസ്ഡ് ആണ് അത് കാരണം ഒന്നും ചെയ്യാം ഇത്ര ഫംഗ്ഷൻ മാത്രമേ ബ്ലീച്ചിനുള്ളൂ ബ്ലീച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പം നമുക്ക് യാതൊരു ഫംഗ്ഷനില്ല പീൽ ചെയ്യുമ്പം ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ഡെഡ് സെൽസ് റിമൂവ് ആകുകയും സെൽ ഗ്യാപ്സ് ഓപ്പൺ ആകുകയും ചെയ്യും അത്രേ ആയി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് സ്ക്രബ് സ്ക്രബ് ചെയ്യുന്നു ഓൾഡൺ ഡേയ്സിൽ നമ്മൾ സ്ക്രബാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ എന്താ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അതിന് പകരം നമ്മൾ മൈക്രോഡെർമാബ്രേഷൻ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് സ്കിന്നിൽ യാതൊരു പ്രോബ്ലംസും ഇല്ലാതെ ആ ഡെഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ സെൽ ഗ്യാപ്സ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ആ റിമൂവ് ആകേണ്ട എല്ലാ സെൽസും ജസ്റ്റ് ഒരു റബ്ബിങ്ങിലൂടെ ജനറലി മസാജ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് അത് റിമൂവ് ആയി കഴിഞ്ഞ് സ്കിൻ ഓപ്പൺ ആയി ക
പക്ഷെ മറ്റു പാർ പഴയ കോൺസെപ്റ്റിൽ ക്രീം തന്നെയാണ് മസാജ് ചെയ്യുന്നത് പിറ്റെന്ന് അതിൻ്റെ ഫലം പിറ്റെന്ന് കാരണം കൂടുതൽ സ്കിൻ ഓയിലി ആകുന്നു ഓയിലി സ്കിന്നിന് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ജെൽ ഓയിലി സ്കിന്നിന് മസാജിങ് തന്നെ വളരെ കുറച്ചേ പാടുള്ളൂ കാരണം ഓയിലി സ്കിന്നിന് ജെൽ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഓയിൽ ജെല്ലും ക്രീമും തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസം ജെൽ ഡ്രൈ ഡീഹൈഡ്രേറ്റ് സ്കിന്നിന് ഹൈഡ്രേഷൻ കിട്ടും സോഫ്റ്റായി സൂക്ഷിക്കും പക്ഷെ ഓയിലി അല്ല നനവ് കിട്ടും സ്കിന്നിന് ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ ഓയിലി അല്ല ക്രീം ഓയിൽ ബേസ്ഡ് ആണ് അപ്പം ഈ ഓയിൽ വീണ്ടും ഓയിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്തു പറ്റും കുറേ മാസേജും കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സബേഷ്യസ് ഗ്ലാൻസ് വീണ്ടും സീബം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ മസാജ് നമ്മൾ മസാജ് കൊടുക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും സ്റ്റിമുലേഷൻ ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മോർ ഓയിലി ആകുകയും നാളെ കുരു ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പം അത് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെയോ പാർലറിൻ്റെയോ മിസ്റ്റേക്ക് അല്ല നമ്മൾ റോങ് പ്രോഡക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തു അല്ലാതെ എനിക്ക് ആ ഫേഷ്യൽ ചെയ്തപ്പോൾ കുരു വന്ന് അത് തെറ്റാണ് എൻ്റെ ഫേസിന് ആ പ്രോഡക്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ അല്ല അതിനുപോലെ നമ്മൾ ജെൽ കൊണ്ട് കുറച്ച് ടൈം വളരെ കുറച്ച് മസാജ് മതി ഓയിലി സ്കിന്നിന് കൂടുതൽ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യിക്കരുത് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും സീബം പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടും കുറച്ച് ചെയ്ത് ഡ്രൈ സ്കിന്നാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് നന്നായി മസാജ് ചെയ്യാം ക്രീം വേണം ഡീഹൈഡ്രേറ്റഡ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആക്കുന്നു പ്ലസ് ഓയിലി ആക്കുന്നു എപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് ആസിഡ് കോട്ടിങ് സ്കിന്നിന് മസ്റ്റ് ആണ് ഈ ആസിഡ് കോട്ടിങ് വരുമ്പോൾ സ്കിൻ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും സപ്ലൈ ആയിരിക്കും ഏജ്ഡ് തോ ആകില്ല സ്കിൻ എപ്പോഴും സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതുതന്നെ അപ്പം മസാജിങ് മസാജിങ് കഴിഞ്ഞ് പാക്ക് പാക്കും ഓരോ സ്കിന്നിന് ഓരോ പാക്കാണ് പീലിംഗ് ടെക്നോളജിയിൽ എല്ലാ പാക്കും എല്ലാ സ്കിന്നിനും ഒരിക്കലും ചേരില്ല പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ക്ലീൻ ടോണർ ഓയിലി സ്കിന്നിന് മാത്രം അതിന് മുമ്പ് ടോൺ ചെയ്യും പാക്ക് പിന്നെ മസ്റ്റാണ് സൺസ്ക്രീൻ സൺസ്ക്രീനും ഏതെങ്കിലും സൺസ്ക്രീൻ മീൻസ് സണ്ണിൻ്റെ യു വി റൈസിനെ ഒരു സ്ക്രീൻ കൊണ്ട് ആ സ്ക്രീൻ അപ്പം സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എന്താ പറയുക ട്രാൻസ്ലൂസൻറ്റ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ക്ലോസ് ആകില്ല അതിനാണ് സൺ ബ്ലോക്ക് ഇപ്പോൾ തീരെ സെൻസിറ്റീവായ സ്കിൻസിന് സൺ ബ്ലോക്ക് തന്നെ വേണം സൺ യു വി റൈസ് ഒന്നും ടച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല മറ്റ് സ്കിന്നിന് നോർമൽ സാധാ സൺസ്ക്രീൻ മതി ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുക കാരണം സൺ നമ്മൾ ഫേഷ്യൽ ചെയ്ത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സ്കിൻ ഓപ്പൺ ആണ് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുമ്പോൾ സ്കിന്നിൻ്റെ ഓപ്പൺ ലെയറിൽ ഔട്ടർ ലെയറിൽ ഒരു സെല്ലുണ്ട് ലാങ് ഹാൻഡ് സെൽസ് എന്ന് പറയും അപ്പം ഈ സെൽസിന് സ്കിൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് ജോലി പക്ഷേ ഇത് യു വി റൈസ് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ചത്തുപോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോകാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ സൺസ്ക്രീൻ മസ്റ്റ് ആണ് ഏത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞാലും പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ എപ്പോഴും സൺസ്ക്രീൻ ഓർ സൺബ്ലോക്ക് മസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ഓരോ സ്കിന്നിനും ഉണ്ട് ഓയിലി സ്കിന്നിന് ഓയിൽ ബേസ്ഡ് സൺസ്ക്രീൻ പാടില്ല വീണ്ടും ഓയിൽ കൂടും ഇപ്പോൾ അതും ഇത് പോയി രാഹുൽ ഭട്ടീസ് പ്രൊഡക്ട്സിൽ വീണ്ടും അതും ഓരോ സ്കിന്നിനും ഓരോ സൺബ്ലോക്കാണ് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ജസ്റ്റ് തീരുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ ഫേഷ്യൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഫേഷ്യൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് പോകുന്നു കാരണം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ എപ്പിഡെർമൽ ടേൺ ഓവർ റേറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഈ ഔട്ടർ ലെയറിൽ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസത്തിനകം അത് കൊഴിഞ്ഞു പോകും ഷെഡ് ഓഫ് ആകും ആ സെൽസ് അങ്ങ് പോകുന്നു നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ് കൊടുത്ത സെൽസ് പോയി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ വീണ്ടും ഓൾഡൻ പഴയത് തന്നെ വീണ്ടും വരികയല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് കഴിയുമ്പം എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ് കൊടുക്കണം സ്കിൻ ക്ലീൻ ചെയ്യണം ഈ ഔട്ടർ ലെയർ പോയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ ഔട്ടർ ലെയർ വീണ്ടും ഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ റിസൾട്ട് ഇല്ല റിസൾട്ട് ഇല്ല ഫേഷ്യലിന് നമ്മൾ അതിന് ഹോം കെയർ യൂസ് ചെയ്യണം അതിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള ഹോം കെയർ യൂസ് ചെയ്താൽ നെക്സ്റ്റ് മന്ത് അടുത്ത ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വരെയും നമ്മൾ ഇപ്പം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞതുപോലെ ഇരിക്കും മുഖം കുറച്ച് പ്രോഡക്റ്റ്സ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകണം വീട്ടിൽ എന്നും പാർലറിൽ വന്ന് ഫേഷ്യൽ ചെയ്യാമോ പറ്റില്ലല്ലോ
അങ്ങനെ ബ്രൈറ്റർ 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 അങ്ങനെ സ്കിൻ നല്ല വളരെ ഫെയറും യങ് ലുക്കിങ്ങും എന്താ ഒരു സ്ത്രീ ആഗ്രഹം ഒരു പുരുഷനായാലും സ്ത്രീ ആയാലും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭംഗി അതിൻ്റെ എൻ്റിൽ എത്തിയിരിക്കും മതി എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും ഇത്രയും മതി ഇത്രയും നിറം മതി ഇത്രയും ഭംഗി മതി കറക്റ്റാണ് അത്രയും മതി എന്ന് തോന്നും പിന്നെ നമ്മൾ തന്നെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കലാക്കും കാരണം ഓവർ ഭംഗിയാകും കറക്റ്റ് പീലിങ്ങിന് ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും റിസൾട്ട് പീലിങ്ങിന് ഇത്രയും ഭംഗി ബ്രൈറ്റ്നസ് എത്ര നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഫെയർനെസ് ആണ് മീനിങ് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്നെ ശുചിയാക്കും വൃത്തിയാക്കും അത്ര മാത്രമേ അതിന് മീനിങ് ഉള്ളൂ വേണ്ടാത്ത ഡെഡ് സെൽസിന് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എപ്പോഴും പൊല്യൂട്ടഡ് ആണ് ഈവൻ വീട്ടിലും നമ്മുടെ വീട്ടിനകത്ത് പോലും അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എപ്പോഴും പൊല്യൂട്ടഡ് ആണ് അപ്പൊ അത് നീറ്റ് എപ്പോഴും സ്കിൻ നമുക്ക് നീറ്റാക്കി വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പോസ് ക്ലോസ് ആകുകയും ഡേർട്ട് കൊണ്ട് അതൊന്നും വരില്ല എപ്പോഴും നോർമൽ സ്കിൻ ആക്കാൻ നമുക്ക് എത്ര സെൻസിറ്റീവായ സ്കിന്നിന് നമുക്ക് ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പറ്റും ചിലർ പറയുമല്ലോ എനിക്ക് അലർജിയാണ് എത്ര അലർജി സ്കിന്നിന് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് അത് അലർജി സ്കിന്നിന് ചെയ്യേണ്ട പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട് അത് വെച്ച് ചെയ്താൽ യാതൊരു പ്രോബ്ലവും ഇല്ല സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഇല്ല യാതൊന്നുമില്ല പിന്നെ നമുക്ക് അതിന് എന്താ പ്രിവെൻഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ പഠിക്കണം ശരിക്കും ഒന്ന് മൂന്ന് ദിവസം നമ്മളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ബ്യൂട്ടീഷ്യനാകാം ഏറ്റവും നല്ല പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഞാൻ ലോകത്തുള്ള ഞാൻ ഗൾഫിലായിരുന്നു സിക്സ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് അവിടെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് പിന്നെ നാട്ടിൽ ബോംബെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും പക്ഷേ എങ്ങും ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാത്ത പ്രോഡക്ട്സ് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എല്ലാം ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതുപോലൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഞാൻ കൺവീനിയൻ്റ് ആണ് ഞാൻ എന്താ പറയുക എനിക്ക് ഏറ്റവും ഞാൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് ഈ പ്രോഡക്റ്റിൽ എൻ്റെ കസ്റ്റമേഴ്സും അവർ തിരക്കി വരും അവർ ഇതല്ലാതെ വേറെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾ പിന്നെ വേറൊന്നും ഉപയോഗിക്കില്ല ഒന്ന് പിന്നെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്യൂട്ടീഷ്യൻസും പാർലേഴ്സും പിന്നെ വേറൊന്നും ഉപയോഗിക്കില്ല പക്ഷേ ഒരൊറ്റ പ്രോബ്ലം ഉള്ളു ഇവരാരും ഹോം കെയർ കൊടുത്തേക്കില്ല അത് അത് തെറ്റായ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണത് ആ ഒരു പാക്കിൽ കൃത്യമായി എല്ലാം അടങ്ങിയതാണ് ടോണർ പീലിങ് സ്ക്രബർ അതങ്ങനെ എല്ലാം അടങ്ങിയതാണോ ആ ഒരു പാക്ക് അങ്ങനെയല്ല എല്ലാ സ്കിന്നിനും എല്ലാം വേണ്ട ഇപ്പം നമ്മൾ ഫേഷ്യൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ സ്കിൻ കാണുമ്പോഴറിയാം ഇതിനെ ഇതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ എന്ത് വേണം അത് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി പ്രേക്ഷകർക്കാണെങ്കിലും വളരെയധികം താല്പര്യം കാണാം ഒരു ബ്യൂട്ടി എക്സ്പേർട്ടിനെ അടുത്ത് വന്ന് ഒരു ബ്യൂട്ടി എക്സ്പേർട്ടിനോട് തൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കണമെന്ന് മാമിനെ പരിചയപ്പെടണം മാമിനെ സമീപിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് വേണം കാരണം എനിക്ക് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് പാർലറുണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ട് ഗവൺമെൻറ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും അവിടെയും സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം ഇവിടെയും സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം അപ്പം ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ടൈം ആർക്കും കൊടുക്കില്ല അതുപോലെ എൻ്റെ സ്റ്റാഫ് ട്രീറ്റ് ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറയുന്ന മാത്രം അവർ ചെയ്യുള്ളൂ അവർ എന്നെ പോലെ നോളജ് ഉള്ളവരാണ് ഞാൻ അത്രയും അവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവർ കൺസൾട്ടിങ് അവർ ചെയ്യില്ല അവരെ കൺസൾട്ട് ചെയ്താൽ അവർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരിക്കലും റെഫർ ചെയ്യില്ല ഞാൻ തന്നെ വേണം അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും പറ്റും പക്ഷെ എൻ്റെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അതറിയാം ആ രീതിയിലാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാലും ഞാൻ ഉണ്ടാവണം ഞാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ഞാൻ റെഫർ ചെയ്യുന്ന ഞാനാണ് പിന്നെ കുട്ടികൾ അത് ചെയ്തോളും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ടൈം കാരണം എല്ലാ പേരും ഇപ്പൊ ബിസി അല്ലേ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന് നമ്മളെ കാത്ത് അരമണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ അതൊക്കെ മോശമല്ലേ ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് എന്റെ നമ്പർ അവർ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പം ഇത് കാണാമല്ലോ അവർ വിളിച്ചാൽ മാത്രം മതി എന്നിട്ട് അവരുടെ ടൈമും എന്റെ ടൈമും ചേർത്തിട്ട് രണ്ടുപേർക്കും ചേർന്ന ഒരു ടൈം കൊടുക്കും ആ ടൈമിൽ വേറെ ആരും ഉണ്ടാവില്ല സാധാരണ പ്രേക്ഷകരെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും അധികം പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംശയം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതുപോലുള്ള സ്കിൻ എക്സ്പേർട്സിനെ നമ്മൾ സമീപിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഫീസ് ആകുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതേക്കുറിച്ച് മാമിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് തെറ്റായ ധാരണയാണ് കാരണം ഇവിടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മാത്രമേ പേയ്മെന്റ് ഉള്ളൂ ബാക്കി എന്ത് ഡൗട്ടും എപ്പോഴും ഈവൻ ലെവൻ ഓ ക്ലോക്ക് ട്വൽവ് ഓ
പിന്നെ ദൂരെ നിന്നുള്ളൊരു വ്യക്തികളുണ്ട് ഇപ്പൊ പല ദൂര രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും നാട്ടുകളിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന വന്ന് പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവാം അവർക്കൊക്കെ ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യാനുള്ളൊരു സൗകര്യമുണ്ട് തീർച്ചയായും സ്കിൻ പീലിംഗ് മാത്രമായിട്ട് ഇപ്പൊ ബ്യൂട്ടീഷ്യൻസിനെ എല്ലാം പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അവർ ഓൾറെഡി പാർലേഴ്സ് റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ത്രീ ഡേയ്സ് ഓൺലി ത്രീ ഡേയ്സ് അവർ ഒന്ന് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യണം അല്പം പഠിക്കാൻ മെനക്കെടണം അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ ഡേയ്സ് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കൊരു എക്സ്പേർട്ട് സ്കിൻ പീലിംഗ് സ്കിൻ പീലിംഗ് എക്സ്പേർട്ട് ആകാൻ അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പറ്റും മൂന്ന് ദിവസം ഒന്ന് ക്ലാസ്സിന് മോർണിംഗ് ടെൻ ടു ത്രീ ആണ് ക്ലാസ് ടൈം വന്ന് പോകണം മൂന്ന് ദിവസം വന്ന് അത് വീട്ടിൽ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള നോളജും കിട്ടും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഡക്ട്സ് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇവർ ഈ പീലിംഗ് പ്രോഡക്ട്സിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച് എങ്ങും പോകണ്ട ഈ ഇരിക്കുന്ന സ്കിൻ ക്ലിയർ പീൽ അത് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് നമുക്കൊരു ഫൈവ് എം എൽ മതി ഒരാൾക്ക് പീൽ ചെയ്യാൻ വളരെ എമൗണ്ട് കുറവാണ് അതിന് നമുക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷേ സൂപ്പർ റിസൾട്ട് ആണ് പിന്നെ ഇനി പുറത്തുനിന്ന് വന്ന് പഠിക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ ദൂരെ നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് ഞങ്ങൾ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ ഹോസ്റ്റൽ രണ്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് കൊണ്ട് കൊല്ലത്തുണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയുണ്ട് അവരുടെ അക്കോമഡേഷൻ ഫുഡ് എല്ലാം അവിടെ തന്നെയുണ്ട് പിന്നെ സിക്സ് മന്ത്സ് കോഴ്സ് ആണ് നയൻ മന്ത്സ് കോഴ്സ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ് സ്പാ ട്രൈക്കോളജി എല്ലാം അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡാമറ്റോളജി പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ അല്ല പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഓരോ ഇപ്പോൾ മസാജ് തെറാപ്പി സ്പാ തെറാപ്പി സ്പാ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് തന്നെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഓരോന്നിനും ഡോക്ടേഴ്സ് അവരുടെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്സ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് ക്ലാസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതും ലാസ്റ്റിൽ കുറച്ച് കുട്ടികളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സാറിനെ വിളിച്ചാൽ തീർച്ചയായും സാർ വരും സയൻറ്റിസ്റ്റ് സാർ വരും രാഹുൽ ഭട്ട സാർ വരും സാർ വളരെ കോപ്പറേറ്റീവാണ് എല്ലാ കാരണങ്ങളെ എപ്പോഴും എന്ത് ഡൗട്ട് വേണേലും സാറിനോട് ചോദിക്കാം സാറിൻ്റെ തൊട്ട് സാറ് തന്നെ അറേഞ്ച് മീൻസ് അതോറൈ അതോറൈസേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൊരു മാം ഉണ്ട് വത്സല ഷെട്ടി മാം ആണ് മാം വളരെ വളരെ ഫ്രണ്ട്ലിയും ഫ്രീ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഏത് മിഡ് നൈറ്റിൽ വിളിച്ചാലും മാമിന് യാതൊരു പരാതിയും ഇല്ല എൻ എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ചിരി എപ്പോഴും ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കും ആ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കും ഇവർക്ക് ടെൻഷൻ ഇല്ലയോ എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കും അത്ര നല്ല സാറിൻ്റെ സബോർഡിനേറ്റ്സ് എല്ലാം അങ്ങനെയാണ് എല്ലപ്പോഴും നമ്മൾ സാറിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല മാം എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാം പറഞ്ഞു തരും പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സോടു കൂടി ഇവിടെ തന്നെ പഠിച്ച് പോയി പിന്നെ വേറെ ട്രെയിനിങ്ങിനൊന്നും അവർ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല കംപ്ലീറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ്സ് ആയിട്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഇവിടുന്ന് പോകാം നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോറിനിൽ ഞങ്ങളൊരു ഷോപ്പ് തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കാരണം ഇരുപതോളം ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ പാർലർ അവിടെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോഡക്ട്സ് അവിടെ അവൈലബിൾ ആകണമല്ലോ എപ്പോഴും ഇവിടുന്ന് കൊടുത്തേക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇപ്പോഴും അതിനൊരു ഷോപ്പ് ഞങ്ങൾ അവിടെ തുടങ്ങാനുള്ള പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും സൗന്ദര്യം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും സൗന്ദര്യ പരിചരണം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരും ഒരു ബ്യൂട്ടി എക്സ്പേർട്സിന് തന്നെയാണ് പോയി കാണേണ്ടത് കാരണം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ സ്കിൻ എന്താണെന്ന് അവർക്ക് അത് വ്യക്തമാവുകയുള്ളൂ ഏതൊരു ക്രീമാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ പാർലറിൽ വരുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളുടെ സ്കിന്ന് ഏതെന്ന് ഒരു കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് ആണെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു എക്സ്പേർട്ട് ആയ സ്കിൻ പീലിംഗ് എക്സ്പേർട്ടിന് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ആ സ്കിൻ അറിയാം അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സും അറിയാം ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇവിടുത്തെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നിർമ്മൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കൊളാജൻ സോഫ്റ്റ്നർ ഇപ്പോൾ എന്താണ് കൊളാജൻ അതറിഞ്ഞാലേ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ കൊളാജൻ സ്കിന്നിൽ എവിടെയാണ് അത് ഡേമിസിലാണ് അതെന്തിനാണ് ഈ കൊളാജനാണ് സ്കിന്നിനെ സോഫ്റ്റ് ആക്കി സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് സപ്ലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊളാജൻ ഹാർഡ് ആകും തോറും സ്കിൻ മെച്ചോർഡ് ലുക്ക് ആകും കൊളാജൻ ഡിസപ്പിയർ ആകുമ്പോൾ സാഗ് ചെയ്യും സ്കിൻ ഇതാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ ഇപ്പോൾ അത് അതിനെ സോഫ്റ്റ് ആക്കി നമ്മൾ വെക്കണമെങ്കിൽ ഈ
ഇപ്പൊ കൈ കിട്ടുന്ന ഒരു ഓയിൻമെന്റ് എടുത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുക മുട്ട കഴിക്കരുതെന്ന് ചിലർ പറയും ഒരു ഫുഡും കുരുവിനെ എഫക്ട് ചെയ്യില്ല നമ്മുടെ ഫുഡ് ഫുഡ് സിസ്റ്റം ഒരിക്കലും ഒരു ഫുഡ് ഹാബിറ്റും ഈ മുഖക്കുരുവായിട്ട് ബന്ധമില്ല കാരണം മുഖക്കുരു വരുന്നത് ഔട്ടർ സ്കിന്നിന്റെ ഔട്ടർ ലെയറിലാണ് സബേഷ്യസ് ഗ്ലാൻസ് എന്നാണ് ഈ മുഖക്കുരു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതും ഫുഡുമായിട്ട് കണക്ഷൻ ഇല്ല സബേഷ്യസ് ഗ്ലാൻസിൽ ഈ ആൻട്രോജൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അതൊരു മെയിൽ ഹോർമോൺ ആണ് പക്ഷെ സ്ത്രീകളിലും ആൻട്രോജനോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റ്യൂഷൻ അത് കൂടുതലാകുമ്പം അത് കൂടുതൽ ഇൻറ്റ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ സബേഷ്യസ് ഗ്ലാൻസിനെ കൂടുതൽ സീബം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇതിങ്ങനെ ഇൻറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഈ സീബം കൂടുതൽ പ്രൊഡു പ്രൊഡക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും ഔട്ടർ ലെയറിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു തിൻ ഫിലിം എല്ലാ പോസിലും അല്ല ചില പോസിലും ഈ സെബേഷ്യസ് ഗ്ലാൻസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സീബം ഡക്റ്റ് വഴിയാണ് പോസിലെത്തുന്നത് പോസ് ഓപ്പൺ പോസിലെത്തുന്നത് അവിടെ വന്ന് അത് ആ സ്കിന്നിനെയും ആ സ്കിന്നിലുള്ള ഹെയറിനെയും ഒക്കെ സോഫ്റ്റാക്കി കീപ്പ് ചെയ്യും പക്ഷേ ഈ ഓവറാകുമ്പം ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓവറാകുമ്പം ഈ പുറത്തോട്ട് ഇതിന് വരാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ ചെറു ചിലപ്പോൾ ഒരു ലെയർ അങ്ങ് ചെറിയൊരു ഫിലിം പോലെ ഒരു ലെയർ വരും അതാണ് നമ്മൾ വൈറ്റ് കളർ വൈറ്റ് ഹെഡ്സ് മിലിയ മിലിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വൈറ്റ് ഹെഡ് ആണ് അപ്പോൾ അത് വീണ്ടും ഈ സൾഫർ സൾഫറുമായിട്ട് അത് വീണ്ടും പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് അത് ബ്ലാക്ക് ഹെഡ് ആകും പിന്നെ അപ്പോൾ അവിടെ കവേഡായി മുഖം കവേഡായി കഴിഞ്ഞു ആ ഹോൾ കവേഡായി അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വീണ്ടും ഈ സീബം പ്രൊഡക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓപ്പൺ പോസ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇന്നറിലോട്ട് എയർ കിട്ടത്തുള്ളൂ സ്കിന്നിന് എപ്പോഴും എയർ പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ വരുമ്പം സ്കിൻ അൺ എയറോബിക് ആകുമ്പം അൺ എയറോബിക് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ മാത്രം ജീവിക്കുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് ആ ബാക്ടീരിയ ആണ് പ്രൊഫിയോണി ബാക്ടീരിയ ഈ ബാക്ടീരിയ ഇതിനകത്തോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫാറ്റി ആസിഡ് ആണ് ഈ സീബം ഇത് കഴിച്ച് അതങ്ങ് ആ സമയം തന്നെ ഇത് പെട്ടെന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ആ ഒരു ഫോറിനേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഔട്ടറിലെ എന്തൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇന്നറിലോട്ട് എത്തിയാലും ബ്രെയിൻ മെസ്സേജ് കൊടുക്കും അതിന് ഔട്ടാക്കാൻ നമുക്കൊരു ഔട്ടർ ലെയർ ഔട്ടറിലെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് സ്കിന്നിൽ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ബ്രെയിൻ ബ്രെയിൻ നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ സോൾജിയസ് ഡബ്ല്യു ബി സി വൈറ്റ് ബ്ലഡ് കോർപ്പസിൽസിന് മെസ്സേജ് കൊടുക്കും ബാക്ടീരിയ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരവിടെ വരും അവിടെ ഫൈറ്റ് ഉണ്ടാകും നോർമലി കുറേ വൈറ്റ് ബ്ലഡ് കോർപ്പസിൽസ് ചാകും ആ ചത്ത വൈറ്റ് ബ്ലഡ് കോർപ്പസിൽസ് ആണ് പസ് പഴുപ്പ് ശരീരത്തിലെ പഴുപ്പ് ഇപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇത് ഇത്രയും നമ്മൾ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇതെങ്ങനെ മാറ്റും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ബാക്ട് അവിടെ എയറോബിക്ക് ആക്കണം എയർ പാസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ മുഖക്കുരു പോകൂ അല്ലാതെ അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണം പീൽ അതിന് വേറെ പീൽ ഇപ്പം സാറിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൃഗാങ്ക് ഗ്രേറ്റ് ടു പീൽ അപ്പോൾ ആ പീലിന് ശരിക്കും ഇന്നറിലോട്ട് പോകാനും ഈ ബാക്ടീരിയാസിനെ എല്ലാം എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യാനും എയറോബിക്ക് ആക്കാനും പറ്റും പിന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം ക്രമേണ ഓക്കെ ആയിക്കോളും അല്ലാതെ നമ്മളൊരു ഓയിൻമെൻറ്റ് എടുത്ത് മോക്കുറിൻ്റെ മേളിൽ തേച്ചെന്നും പറഞ്ഞ് അത് പോകും അടുത്ത പോര് വീണ്ടും അപ്പം ആ പോകണമെങ്കിൽ ഈ ഇന്നറിലെ പസ് പോകണം ഇത്രയും സമയം നമ്മളോടൊപ്പം ചിലവഴിച്ച ശ്രീമതി ജെസി ക്ലീറ്റസ് ഇനി വരും ആഴ്ചകളിലും നമ്മളോടൊപ്പം പലതരം വിഷയങ്ങളുമായി നമ്മളോടൊപ്പം കൂടുന്നതാണ് കാണാൻ മറക്കരുത് നന്ദി നമസ്കാരം